ஹாய் கைஸ் ஹாய் நண்பா நண்பி எல்லாத்துக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் குட் ஈவினிங் சொல்லிக்கிறேன் இது நம்ம ஜென்ரேஷன் பிளஸ் சேனல் எல்லாரும் ஹாப்பியா இருப்பீங்களா என்னன்னு எனக்கு தெரியல ஸோ என்ன ஹாப்பியா இருப்பீங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா நான் ஐம் சேட் கொஞ்சம் சேட் தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா இப்போ வந்து இன்னைக்கு ஸோ மற்றதெல்லாம் விடுங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஹாப்பியா இருக்கிறத கொஞ்சம் பேசலாம் அதனால இன்னைக்கு என்னன்னா நம்ம பசங்க எல்லாரும் அதாவது பசங்க பொண்ணுங்க எல்லாருமே ஏப்ரல் ஃபுல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று நடத்திட்டு இருக்காங்க என்னென்னமோ வீடியோ கிரியேட் பண்ணி ஹலோ அப்படின்னு சரி யூடியூப்லையும் சரி வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸாக வச்சு பயங்கரமாக ஏமாத்திட்டு இருக்காங்க நான் ஏமாறாம இருந்தேன் முக்கியமான நபர்கிட்ட வந்து ஏமாந்துட்டேன் ஸோ அவங்க வந்து வீடியோவால் ஏமாத்தல ஸோ பேச்சால் என்ன ஏமாத்திட்டாங்க பரவாயில்ல ஓகே நம்ம பிடிச்சவங்க ஏமாத்தினா நம்மளுக்கு ஒன்றும் இல்லை பிடிக்காதவங்க ஏமாத்தினாலும் பரவாயில்ல ஓகே அதெல்லாம் விடுங்க ஏப்ரல் ஃபூல்ன்றது எப்படி வந்துச்சு ஏப்ரல் ஃபூல்ன்றது ஒன்றும் இல்லவே இல்லை அதாவது பிரான்ஸ்ல மீன்கள்லாம் ஒரு ஆத்துல வந்து அதிகமா ஏப்ரல் மாதத்துல வந்து உற்பத்தி ஆகுமாமா அந்த பிரான்ஸ் நாட்டுல வந்து ஏப்ரல் அந்த உற்பத்தி ஆகவும் அப்ப அங்க இருக்கவங்க எல்லாம் அந்த அந்த மீனை புடிச்சிடவும் அந்த மீன் வந்து உற்பத்தி ஆனவனையுமே ஏமாந்துருமா அதனால பிரான்ஸ்காரன் என்ன வச்சிருக்கான் ஏப்ரல் ஃபூல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மீன்களுக்கு ஒரு பேர் வச்சா அது கிட்டத்தட்ட பரவி 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 மனிதர்கள் ஏப்ரல் ஃபூல பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க என்னன்னு எனக்கும் பொருள் ஸோ நம்ம ஸ்கூல் டேஸ்ல சந்தோஷமா பண்ணிட்டு இருந்தோம் இப்ப நான் இன்னைக்கு யாரையுமே ஏமாத்துல இந்த வருஷத்துல அதுல கொஞ்சம் எனக்கு கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருக்கு அது ஓகே அது ஹாப்பியா இருக்கலாம் விட்டுங்க இப்ப இன்னொன்னு என்னன்னா நாட்டுல நடந்துகிட்டு இருக்கிறது இப்ப கொரோனா வந்து இந்த தப்லிக் ஜமாத்னு சொல்லி டெல்லியில வந்து இஸ்திமான்றது ஒரு பெரிய இதா நடந்துச்சு அங்க போயிட்டு வந்தவங்கள எல்லாருமே செக் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி கூப்பிட்டு போலீஸ் அவங்க அவங்க வீட்டுக்கு போய் அவங்க நம்பருக்கு போன் போட்டு தாமாக செக் பண்ண வாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க செக் பண்ணதுல இப்ப வந்து செக் ரிசல்ட் போயிருக்கு இன்னும் அவங்களுக்கு ரிசல்ட் வரல இங்க தேனி மாவட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா கம்ப முத்தம்மா பாளையம் இந்த மாதிரி சேர்த்து ஒரு இருபத்தஞ்சு பேரை கூப்பிட்டு போய் தனிமைப்படுத்தி வச்சிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க சோ இது இப்ப என்ன பிரச்சனையா மாறிக்கிட்டுன்னா ஒரு மத ரீதியான பிரச்சனையா ஓடிக்கிட்டு இருக்கு சோ யாரும் அப்படி நினைக்காதீங்க எல்லாருமே சரி எல்லாருக்குமே தெரியாம தான் வீட்டுல இருக்காங்களே தவிர அங்க போயிட்டு வந்தனாலதான் இல்ல அத கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்க மனித நேயத்தோட வாழ்ந்து எப்பயுமே எப்பயுமே ஒருத்தவங்களை கான்சன்ட் அதை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி அவங்களை சொல்லணும்னு சொல்லாதீங்க நான் இங்க மட்டும் சொல்ல யாரையுமே ஒரு மனுஷனுக்கு இருக்குன்னா அவங்களுக்கு பயப்படுறாங்க வேற ஒண்ணும் இல்ல அவங்களுக்கு இருந்து எதுவும் ஆயிரமோனு பயப்படுறாங்க அவங்களை கூட்டு போய் பொறுமையா ஹாஸ்பிட்டல்ல இந்த மாதிரி சொல்லி உங்களுக்கு ஒண்ணும் ஆகாது செக் பண்ணுவோம் இருக்காதுன்னு சொல்லி கூட்டு போங்க அப்படிதான் நம்பிக்கையா வருவாங்க அது மாதிரி தான் கூட்டு போய் வச்சிருக்காங்க என்னன்னு தெரியல எல்லாரும் ப்ரே பண்ணுங்க அவங்களுக்கு எதுவும் ஆகக்கூடாது அவங்க நல்லபடியா போயிட்டு நல்லபடியா வீட்டுக்கு ஒண்ணு ஒரு இந்த கொரோனான்ற நோய் இல்லாம வந்துடணும் முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாரும் ப்ரே பண்ணிட்டே இருங்க சரி வேற ஒண்ணும் இல்லைங்க இதுதான் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டேன் ஏப்ரல் ஃபூல்ன்றது ஒண்ணு இல்ல ஒரு மனுஷனை ஏமாத்தி நம்ம சந்தோஷப்படுறதுன்றது ரொம்ப மோசமானது அதை நான் யோசிச்சு பார்த்து நான் விட்டேன் நீங்களும் அடுத்த வருஷத்துல இருந்து விட பாருங்க எல்லாரும் ஒற்றுமையாவே இருப்போம் முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாரும் கேர்ஃபுல்லா இருங்க வெளியே போறதை தவிர்த்துக்கோங்க இந்த வந்து ஏப்ரல் பதினாலு வரைக்கும் தான் இருக்குமா அந்த ஊரடங்கு சட்டம்னா எனக்கு தெரியல ஆனா நீடிக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா இந்தியாவில் இப்ப நூத்தி இருபத்தி ஏழோ முப்பத்தி ஏழோ இருக்கு இந்தியாவில் இல்லை தமிழ்நாட்டுல மட்டும் இப்ப அதிகம் இருக்கு அதிகரிச்சிருக்கு ஸோ எல்லாரும் ஹாப்பியா இருங்க இப்ப வீட்டுல பிடிச்சவங்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க எல்லாத்துக்கும் அன்பை ஷேர் பண்ணுங்க மனுஷன் வாழ்க்கை இருக்கிறது கொஞ்சம் தான் ஸோ லவ் ஷேர் பண்ணி வாழ்ங்க பீஸ் ப்ரோ